வெல்கம் பிவாஸ் ஜனவரி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எர்ணாகுளம் கேரளா கேரளால இருக்கிற மருடு அப்படிங்கிற கிராமத்துல ஒரு ஏரி இருக்கு அன்னைக்கு அந்த ஏரிய சுத்தம் பண்ற வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஏரிக்குள்ள ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் ட்ரம் ஒண்ணு கிடக்கிறத பாக்குறாங்க அந்த ட்ரம் குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு நபர் அது பக்கத்துல போறாரு அந்த நபர் அந்த ட்ரம்ம நெருங்க நெருங்க அந்த ட்ரம்ல இருந்து பொறுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கரமா துர்நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது சந்தேகப்பட்ட மக்கள் உடனடியா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அங்க வந்த போலீசும் அந்த ட்ரம் கரைக்கு எடுத்துட்டு வர முயற்சி பண்றாங்க ஆனா அந்த ட்ரம் அவங்க நினைச்சதை விட ரொம்பவே வெயிட்டா இருந்துச்சு அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கிற அளவுக்கு அந்த ட்ரம்முக்குள்ள என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதுக்குள்ள இருந்தது சிமெண்ட் கான்கிரீட் அந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைக்க உடைக்க அதுக்குள்ள இருந்து மனித எலும்புகள் வருது அந்த ட்ரம்முக்குள்ள டோட்டலா ஒரு முழு மனித எலும்பு கூட இருந்திருக்கு இத பார்த்து அதிர்ச்சியான போலீஸ் யாரையோ கொலை பண்ணி இந்த ட்ரம்முக்குள்ள போட்டு இந்த ட்ரம்மை டிஸ்போஸ் பண்ணிருக்காங்க முடிவு <laughs> கண்டுபிடிக்கணும் சரவணன் டி கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் உங்களுக்கு கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ்டு அன்சால்வ்டு கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கேஸ்க்கு எர்ணாகுளம் இன்ஸ்பெக்டர் சிபி டாம் அப்படிங்கிறவரு இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாரு இப்படி ட்ரம்முக்குள்ள இருந்து பெண்ணுடைய எலும்புகள் கிடைச்ச இந்த நியூஸ் ஆனது காட்டு தீ மாதிரி கேரளாவுடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படி அந்த நியூஸ பார்த்தாவது இறந்த அந்த பெண்ணுடைய ரிலேட்டிவ் யாராவது வந்து மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு போலீஸோ ரொம்பவே ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்படி போலீஸ் இந்த கேஸை எப்படி டீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் டென்ஷனா இருக்கும் போது கிடைச்ச அந்த எலும்புகளை வச்சு ஏதாவது சின்ன டீடைல்ஸ் ஆவது நம்ம கலெக்ட் பண்ணி மாட்டோமா அப்படின்னு பாரன்சிக் டீமும் அந்த எலும்புகளை இன்ச் பை இன்ச் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறமா அதாவது ஜனவரி பதினோராம் தேதி இன்ஸ்பெக்டர் சிபிக்கு பாரன்சிக் டீம் கிட்ட இருந்து ஒரு போன் கால் வருது அந்த போன் கால்ல சார் நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த எலும்பில் இருந்து நாங்க ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இறந்து போன அந்த பெண்ணிற்கு காலில் சின்னதா ஒரு ஃபிராக்சர் ஏற்பட்டிருக்கு அப்ப நடந்த சர்ஜரியில இம்ப்ளான் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்க்ரூ தான் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸ்க்ரூவா இப்ப இந்த ஸ்க்ரூவை வச்சு என்ன பண்றது ப்ரோ அவ அவனுக்கு கிரைம் சீன்ல கில்லருடைய பிங்கர் பிரிண்ட் கிடைச்சாலே கில்லரை கண்டுபிடிக்க முடியாம போகுது இங்க இன்னும் விக்டிமே யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க 
அப்படின்னா இந்த சின்ன ஸ்க்ரூ தான் இந்த டோட்டல் கேஸையே சால்வ் பண்ண போகுது ஃபாரன்சிக் டீம் அந்த ஸ்க்ரூவை மட்டும் கண்டுபிடிக்கல அந்த ஸ்க்ரூ மேல இருந்த லெட்டர்ஸையும் பாக்குறாங்க அந்த ஸ்க்ரூ மேல பி ஐ டி கே ஏ ஆர் பிட்கர் அப்படிங்கிற வார்த்தை எழுதி இருந்துச்சு அதாவது அதுதான் இந்த ஸ்க்ரூவை மேனுபேக்சர் பண்ண கம்பெனியுடைய பேரு அந்த கம்பெனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு சர்ஜரிக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ மேனுபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி சோ உடனடியா புனேல் இருக்கிற அந்த கம்பெனியை காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்க இந்தியால எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த ஸ்க்ரூவை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த கம்பெனி குஜராத் மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு சில வெளி மாநிலங்களுக்கும் மெயினா கேரளால இருக்கிற கொச்சினுக்கும் சேல் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிய வருது இப்போ கொச்சின்ல இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் போய் அந்த ஸ்க்ரூல் இருக்கிற பேட்ச் நம்பரை வச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடத்துல மட்டும் காலில் ஸ்க்ரூ வச்சு சர்ஜரி பண்ண பேசன்ஸுடைய லிஸ்ட கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ணதுல ஆறு நபர்களுடைய டீடைல்ஸ் கிடைக்குது அதுல மூன்று பேர் தான் பெண்கள் அந்த மூன்று பெண்கள்ல ஒரு பெண்ணுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருந்த பேட்ச் நம்பரும் இங்க ட்ரம்முக்குள்ள எலும்புல இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுலாங்க <laughs> அதுக்கு அந்த பெண் என்னுடைய பெயர் அஸ்வதி நான் உங்களுடைய பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப போலீஸோ ஓகே உங்க அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் போனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவங்களோ இல்ல அம்மா வெளியூர் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப உடனடியா போலீஸ் அவங்களுடைய அட்ரஸ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய வீட்டுக்கே போறாங்க அப்படி வீட்டுக்கு போன போலீஸ் கேட்ட முதல் கேள்வி உங்களுடைய அம்மா வெளியூர் போய் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அவங்களும் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப கடைசியா உங்களுடைய அம்மா கிட்ட எப்ப பேசுனீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கும் இரண்டு வருடத்துக்கு மேல இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு போலீஸ் அடுத்த கேள்வியா நீங்க உங்க அம்மா காணாம போனப்பவே ஏன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அஸ்வதி ரொம்பவே பதட்டமா இல்ல இல்ல சார் எனக்கும் என்னுடைய அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி அஸ்வதிய இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்ச போலீஸ்க்கு பல அதிர்ச்சியான தகவலோடு சேர்த்து கடைசியில ஒரு ட்விஸ்டும் காத்துட்டு இருந்துச்சு அப்படி அஸ்வதி இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சகுந்தலாவுக்கு ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு தான் அஸ்வதி சகுந்தலாவுடைய கணவர் ஒரு கொலைக்கேஸ்ல ஜெயிலுக்கு போயிடுறாரு சோ அப்படி அவர் ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய இரண்டு பசங்களையும் சகுந்தலா தனி ஆளா தான் வளர்த்திருக்காங்க ஆனா இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல அவங்களுடைய பையனுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு கால் போயிருது அந்த மன உளைச்சல்ல அந்த பையன் தன்னுடைய உயிரை தானே எடுத்து இறந்து போயிருக்காரு இப்படி இருக்கும் பொழுது அஸ்வதியும் ஒருத்தர் கூட ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ தனி மரமான சகுந்தலா ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு லாட்ரி டிக்கெட்ஸ் வித்து அதுல கிடைக்கிற வருமானத்தை வச்சு தான் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க அந்த சமயத்துல தான் பல வருடங்கள் கழிச்சு ஓடி போன தன்னுடைய பொண்ணு அஸ்வதி கணவரை விட்டு பிரிஞ்சு சண்டை போட்டுட்டு கையில இரண்டு குழந்தைகளோட தன்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அஸ்வதிக்காக பாவம் பார்த்த சகுந்தலாவும் அவங்க வாடகைக்கு தங்கியிருந்த வீட்டுல அஸ்வதிய தங்க அலோவ் பண்ணிருக்காங்க இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அஸ்வதிக்கு சஜித் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் கூட பழக்கம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு சஜித் எஸ்பிசிஏல அதாவது விலங்குகள் வதை தடுப்பு சங்கத்துல இன்ஸ்பெக்டரா இருந்திருக்காரு இப்படி அந்த சஜித் அஸ்வதிய பாக்குறதுக்காக அடிக்கடி சகுந்தலாவுடைய வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்காரு சஜித் இப்படி அடிக்கடி வந்துட்டு போறதால அங்க பக்கத்துல இருந்த நெய்பர்ஸ் எல்லாருமே சஜித் தான் அஸ்வதியுடைய கணவர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா சகுந்தலாவிற்கோ இவங்க இரண்டு பேருத்துக்குமே இன்னும் திருமணம் ஆகல அப்படிங்கிற விஷயம் உறுத்திட்டே இருந்ததால சஜித் கிட்ட தன்னுடைய பொண்ணு அஸ்வதிய கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆனா சஜித்தோ அத தட்டி கழிச்சுட்டே வந்திருக்காரு இப்படியான சூழ்நிலையில தான் ஒரு நாள் செப்டம்பர் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல பைக்ல லாட்ரி டிக்கெட் விக்க போன சகுந்தலாவிற்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கால் பிராக்சர் ஆயிருது அப்பதான் அவங்களுக்கு கால்ல ஸ்க்ரூ வச்சு சர்ஜரியும் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பதினைந்து நாட்கள் கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கும் வந்திருக்காங்க
அப்படி வீட்டுக்கு வந்து நான்கு நாட்களிலேயே அவங்களுக்கு அம்மா போட்டுருது அதாவது சிக்கன் பாக்ஸ் போட்டுருது இதனால குழந்தைகளுக்கும் அம்மா வந்துட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது குணமாகிற வரைக்கும் நான் ஒரு லாஜ்ல போய் தங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அஸ்வதி தன்னுடைய குழந்தைகளை கூட்டிட்டு ஹோட்டலுக்கு போயிருக்காங்க அப்படி அவங்க போயிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வராங்க ஆனா வீட்டுல தன்னுடைய அம்மா சகுந்தலா இல்ல சஜித் மட்டும்தான் இருந்திருக்காரு சஜித் கிட்ட அம்மா எங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அது அவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துல பத்திரமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அஸ்வதியும் தன்னுடைய அம்மா சகுந்தலா டெல்லியில அவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்ததால ஒருவேளை தன்னுடைய அம்மா அங்க போயிட்டாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னும் சஜித் கிட்ட மேலும் இதை பத்தி கேள்வி கேட்டா எங்க தன்னை விட்டுட்டு போயிருவாரோ அப்படிங்கிற பயத்துல நான் இந்த விஷயத்த அப்படியே கண்டுக்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அஸ்வதி போலீஸ் கிட்ட சொல்றாங்க இப்ப போலீஸ் அஸ்வதி கிட்ட சரி ஓகே சஜித் எங்க போயிருக்காரு எப்ப வருவாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அஸ்வதியோ போலீஸ் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு பதில சொல்றாங்க போலீஸ் சஜித்துடைய போன் நம்பரை வச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் சகுந்தலா காணாம போனதா சொல்லப்படுற அந்த செப்டம்பர் மாதத்துல சஜித் யார் யாருக்கிட்ட எல்லாம் பேசியிருக்காரு அப்படிங்கறத அவருடைய கால் ஹிஸ்டரியில் இருந்து செக் பண்றாங்க அதுல சந்தேகப்படும்படி இருக்கிற ஒரு நாலு பேர்கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் மாதத்துல சஜித் எதுக்காக உங்களுக்கு கால் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் போலீஸ இன்னுமே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது அந்த நாலு பேருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆமா சார் சஜித் அன்னைக்கு எங்களை கால் பண்ணி கூப்பிட்டதாகவும் அப்படி நாங்க அங்க போய் பார்க்கும் பொழுது அங்க ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் ட்ரம் ஒண்ணு இருந்துச்சு அந்த ட்ரம் ரொம்பவே வெயிட்டா இருக்கு தனியால அவனால தூக்க முடியல அப்படின்னு எங்களை ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டான் அதனால நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ட்ரம்ம தூக்குறதுக்காக தான் நாங்க அங்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு அப்படி அந்த ட்ரம்ம தூக்கும் பொழுது அந்த ட்ரம் குழு இருந்து பயங்கரமா துர்நாற்றம் அடிச்சது அப்படின்னு அப்போ எதனால இப்படி துர்நாற்றம் அடிக்குது அப்படின்னு கேட்டப்ப சஜித் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா அவன் இருடியம் தயாரிக்க நினைச்சதாகவும் அதுக்காக மிருகங்களுடைய எலும்புகளை அந்த ட்ரம் குள்ள போட்டு காங்கிரீட் கலவிய போட்டு கவர் பண்ணதாகவும் அதுக்கப்புறமா அது சட்டப்படி குற்றம் அப்படிங்கறதால அந்த ட்ரம்ம டிஸ்போஸ் பண்ண முடிவு பண்ணதாகவும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சஜித் எங்க கிட்ட சொன்னா அப்படின்னு போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அப்படி அந்த ட்ரம் டிஸ்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவசர அவசரமா நான் இப்ப ஏடிஎம் க்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சஜித் அங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டான் இவ்வளவுதான் சார் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அந்த நான்கு பேருமே போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க போலீஸ் இப்ப சஜித்துடைய டிரான்சாக்சன் ஹிஸ்டரியை செக் பண்ணதுல செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவன் ஏடிஎம் இருந்து பணம் எடுத்திருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இதனால இந்த கொலை சகுந்தலா கடைசியா பார்க்கப்பட்ட செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நாள்ல தான் நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆனா சஜித் தான் உண்மையாவே இந்த கொலைய பண்ணானா அப்படி பண்ணிருந்தா சஜித் எதுக்காக இந்த கொலைய பண்ணா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு காரணத்தையும் போலீஸால இதுக்கு மேல கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன் ப்ரோ சஜித்த கண்டுபிடிச்சு இருக்கணும்ிங் <laughs> சஜித் ஜனவரி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு தான் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிருக்கான் இது என்ன டேட் அப்படின்னு உங்களால கஸ் பண்ண முடியுதா எஸ் இதுக்கு முன்னாடி நாள் தான் அதாவது ஜனவரி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு தான் சகுந்தலாவுடைய உடல் அடைச்சு வச்சிருந்த அந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரம்ம போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இது 
அதிலிருந்து போலீஸ் சஜித்துக்கு எதனால ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா டிரம்முக்குள்ள எலும்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த நியூஸ் கேரளா முழுக்கவே வைரல் ஆகும் போது சஜித்தும் இந்த நியூஸ் பாத்திருப்பான் பண்ண கொலையில் இருந்து தப்பிச்சுட்டோம் நம்ம எப்பவுமே மாட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு ஜாலியா சுத்திட்டு இருந்த சஜித்துக்கு இந்த நியூஸ பார்த்த உடனே ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு போலீஸ் திங்க் பண்றாங்க இப்போ இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்றதுக்கு போலீஸ்க்கு ஒரே ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் பாக்கி இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா அஸ்வதி போலீஸ் கிட்ட சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பாலிகிராப் டெஸ்ட் அதாவது லை டிடெக்டர் டெஸ்ட் எடுத்தா இந்த கேஸ் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் ஆகிரும் பிகாஸ் இந்த கேஸ்ல மேபி அஸ்வதிக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் இந்த கேஸ இவ்வளவு நேரமா கேட்டுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு கூட வந்திருக்கலாம் பிகாஸ் தன்னுடைய அம்மாவை காணும் அப்படின்னு இரண்டு வருடங்களா எப்படி போலீஸ் கிட்ட சொல்லாம இருக்க முடியும் போலீஸ்க்கு இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகத்தையே எழுப்புச்சு ஆனா அஸ்வதிக்கு எதிரா எந்த ஒரு பெரிய ஆதாரங்களுமே இல்ல அப்படிங்கறதால போலீஸ் அஸ்வதி கிட்ட நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னா பாலிகிராப் டெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அஸ்வதியோ நான் பாலிகிராப் டெஸ்ட் எடுக்க சமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சம்மதிக்கலையா அப்ப கண்டிப்பா என்னமோ இருக்கு கட்டாயப்படுத்தி எடுத்து பார்க்க வேண்டியதானே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா அதுக்கு இந்திய சட்டத்துல இடம் கிடையாது இந்திய சட்டப்படி ஒரு நபருடைய சம்மதம் இல்லாம அல்லது போதுமான குறைந்தபட்ச ஆதாரங்கள் இல்லாம பாலிகிராப் டெஸ்ட் லை டிடெக்டர் டெஸ்ட எடுக்க முடியாது இப்ப இந்த கேஸ டீல் பண்ணத பத்தி இன்ஸ்பெக்டர் சிபி மீடியா கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல நம்ம இம்பாசிபிள் அப்படின்னு நினைக்கிற சில விஷயங்களை அதாவது அஸ்வதி ஏன் கில்லரா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தோம் மிச்சம் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பா உண்மையாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா நிஜமாவே சஜித் தான் சகுந்தராவ கொலை பண்ணானா இல்ல அவன் கூட கூட்டாளியா வேற யாராவது இருந்தாங்களா அப்படியே கொலை பண்ணியிருந்தாலும் எதுக்காக சகுந்தலாவ அவன் கொலை பண்ணிருப்பான் அண்ட் பைனலா அவனுக்கு எதுக்காக ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு அப்படிங்கிற இந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த கேஸ்ல நம்ம கிட்ட ப்ராப்பரான எந்த ஒரு பதிலுமே கிடையாது வெறும் எலும்பு கூட வச்சு அந்த எலும்பில் இருந்த ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூவ வச்சு விக்டிம் யாரு நன்றி